ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിൽ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും സിനിമയിലെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവും എനിക്കുമുണ്ട് സിനിമയിലെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗമാണ് തിരക്കഥ എഴുതുക എന്നുള്ളത് തിരക്കഥ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും തിരക്കഥ എഴുതാൻ അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് എന്താണ് തിരക്കഥയെന്നും എങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതേണ്ടതെന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മൺസൂറാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് ശേഷം അവൻ എഴുതിയ ഒരു തിരക്കഥ എനിക്ക് തന്ന് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ തിരക്കഥ എഴുതാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര ഒരു ആവേശമായി അങ്ങനെ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് ഒരു കഥ കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനൊരു തിരക്കഥ മുഴുവനായിട്ടും എഴുതി തീർത്തു ഇതാണ് ആ തിരക്കഥ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേജ് ഉണ്ട് വെറും എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എഴുതി തീർത്തത് അങ്ങനെ ഈ തിരക്കഥ എഴുതിയതിൻ്റെ ആവേശം കൈവിടാതെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സംവിധായകന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ എനിക്ക് ആരെയും നേരിട്ട് കാണാനോ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി അന്നേരത്തെ ഒരു യുവ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അങ്ങനെ ആ സംവിധായകനിലേക്ക് എൻ്റെ ഈ തിരക്കഥ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ തിരക്കഥ വായിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു തിരക്കഥ എഴുതിയതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ തിരക്കഥയിൽ പുതുമയില്ല ഈ കാലത്തിന് പറ്റിയ ഒരു കഥയല്ല ഈ തിരക്കഥ പറയുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു സംവിധായകൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത് ഇനിയും എഴുതുക എഴുതി 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 ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ലൊരു തിരക്കഥ എഴുതാൻ സാധിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ എഴുതുക ഇത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല കഥ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവേശം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു കഥയോ നല്ലൊരു തിരക്കഥയോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല തിരക്കഥ എഴുതാൻ ആർക്കും സാധിക്കും കഥ എഴുതാനും സാധിക്കും പക്ഷേ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സിനിമയായി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കൂ അപ്പം ഇത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കണം ഒരു സംവിധായകനോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അത് സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിനിമയായി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഥകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കുറേ കഥകൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കഥ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരക്കഥയാക്കും എന്നിട്ട് ആ തിരക്കഥയിലൂടെ വേണം എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് ഫെയിലായി പോയി നിർത്തിട്ട് ഇത് നിർത്താൻ പാടില്ല ചിലപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടും അത് സിനിമയാവും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് നിർത്തില്ല ഞാൻ സിനിമയിലെത്തുന്നോടം വരെ ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതാൻ പഠിച്ച ആ രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് തിരക്കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കഥ വേണം ഒരു കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ തിരക്കഥയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് സെൻ്ററായിട്ട് മടക്കുക മടക്കിയ ശേഷം നമ്മൾക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം ഇതാ ആദ്യം സീൻ ഒന്ന് സീൻ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ സീൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുറി എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പകലാണെങ്കിൽ പകൽ രാത്രിയാണെങ്കിൽ രാത്രി അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്ക
ഇയാളെ വിളിക്കുന്ന ആൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അയാളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിറ്റു എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇപ്പോൾ റോക്കി നീ എവിടെയാണ് അതായത് റോക്കി അയാളോട് നീ എവിടെയാന്ന് ഫോൺ എടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭം ഇവിടെ എഴുതി ഈ ഡയലോഗ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ അയാളെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇയാളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ അയാളെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ എവിടെയാന്നുള്ള കേൾപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടിറ്റുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കട്ടിറ്റുവാണ് അതായത് ഇയാൾ നിൽക്കുന്നിടത്തല്ല നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ആളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കട്ടിറ്റു വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സീനിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് ഫോൺ എടുത്ത ഇയാൾ വീട്ടിൽ വീണ്ടും കട്ടിറ്റു റോക്കിൻ്റെ ഡയലോഗാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സീന് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം കട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ സീന് നമ്മളവിടെ തീർക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സീന് തീർന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ സീനിലേക്ക് പോവാം ഇതാ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീന് സീൻ രണ്ട് റോഡ് റോട്ടിൽ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്താണോ അവിടെ കാണുന്നത് ആ സന്ദർഭം ഇടത് സൈഡിൽ മുഴുവൻ എഴുതുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയലോഗുകൾ വലത് സൈഡിലും എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സീനിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിറ്റു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് ഒച്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ടിറ്റു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എഴുതി പോകാവുന്നതാണ് പക്ഷെ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരാളടുത്തേക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ സീൻ പതിനൊന്ന് ബാലുവിൻ്റെ വീട് പകൽ ഇത് ബാലുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ സീൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ശിവൻ വിളിക്കുന്നു ബാലു അകത്തു നിന്നും അനക്കമില്ല ശിവൻ വീണ്ടും എടാ ബാലു അത്ര എഴുതിയ ശേഷം കട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സീൻ പതിനൊന്ന് അവിടെ കട്ടാണ് പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സീൻ പതിനൊന്ന് എ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ശിവൻ ബാലുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സീൻ പതിനൊന്ന് എ പിന്നെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ബാലുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വീടിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ അതിലും നല്ലത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീൻ പതിനൊന്ന് എ എന്നാക്കുക പിന്നെ ശിവൻ ബാലുവിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സീൻ പതിനൊന്ന് ബി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി പോകാവുന്നതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ തിരക്കഥ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തിരക്കഥ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കഥയെടുത്തിട്ട് തിരക്കഥയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു സംവിധായകനെ അത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാവുന്നതാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതാം പക്ഷേ അതൊരു നല്ല തിരക്കഥയാണെങ്കിൽ നല്ല കഥയുണ്ടായിരിക്കണം തിരക്കഥ എഴുതാൻ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നല്ലൊരു കഥ എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു തിരക്കഥ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊരു സിനിമയായി കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിരക്കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും എടുത്ത സിനിമേൻ്റെ തിരക്കഥകൾ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ തിരക്കഥകൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡയലോഗ് എഴുതേണ്ടതെന്നെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കഥ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന തിരക്കഥ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല തിരക്കഥകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ തിരക്കഥ നമുക്ക് സിനിമയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം